меньше всего хочется говорить на эту тему. Я давно размышляла, что надо было немножко оскверниться, чтобы потом от некоторых вещей отвращала. То есть мы все должны пройти через какие-то грехи, чтобы отвернуться от них и жить праведно. Написано, где чем больше греха, там присутствует благодать. То есть человек, осознавая свою греховность, он отвращается от зла и живет праведно. Мне не хотелось говорить на эту тему абсолютно. Но у меня ничего случайно в жизни не бывает. Вчера Бог дал посмотреть фильм. Я сама выбрала из многих предложенных фильмов. Я выбрала фильм «Сенсация». Ну а в этом фильме, снятом в 19 году, тема поднималась о таком, такой личности, которая возглавлял американский журнал Fox, это не журнал, это получается медиакомпания Роджер Айлс. Ну и он был обвинен в 16 году, он был обвинен в том, что домогался сотрудниц этого. Значит, Fox News канал. Вот, ну, родился он 15 мая 1940 года. Я родилась 14 мая. Да, а умер в 17 году. Да, человек не пережил такого позора. Через год умирает. То есть его увольняют за то, что подтверждаются факты. Его домогательство женщин. Вот он требовал от них верности таким образом. Вот идет речь о оральном сексе. Якобы он объяснял, что это требование. И доказательство верности. И тогда они получат хорошую должность, получат карьеру. Ну, получается, что многие женщины соглашались. То есть получается, что у них не было выбора. И они рассказывали, как это все было унизительно. Человек даже не снимал штаны. Вот так это творилось. И творится. Это творится. Это безумие творится. Ну, я имею дерзновение об этом говорить, потому что это прикоснулось меня лично. Вот Никто не поверит, да, что вот пять лет назад ко мне подошел мастер и говорит, ты хочешь быть шпрингером? А шпрингер – это должность небольшая, так бы сказать, знаешь все места, заменяешь отсутствующих. Это сложная работа, потому что человек не может делать быстро ту работу, которую делает рабочий на своем месте. И я не поняла, думаю, зачем Вы же есть люди на этих местах. Это должно знать, это не могу понять, о чем он говорит. Я ему говорю, я не собираюсь никого менять. То есть, если эти люди работают, так значит, я никого не буду выталкивать таким образом. Вот. И через некоторое время он подходит ко мне и говорит. Ты, ты хочешь быть шпрингером? Как там такой заговорил, как-то тему эту развернул, говорит, сыграй мне на трубе. И вокруг все засмеялись. То есть я поняла, что это все было продумано. Окружающий там эта шпрингерша стояла, 
еще у другого человека, они все это знали. Таким образом, он хотел меня унизить. Вот, ну, во-первых, я, я вообще не понимаю этого безумия. Мне просто смешно было, знаете почему? Но это думаю сложно. Я не знаю, ну, а у мужиков мозги перекручены на разных уровнях. На фильмы они смотрят всякие там, вот, эти сенсации такого подобного плана. И думают, дай себе попробую. Ну, может, там кто-то и согласился, я не знаю. Сделали карьеру таким образом, я не знаю. Но, но есть факты, наверное, да. Вот. Ну, я, я, я сидела, а он мне такой говорит, через день он прибегает. А сколько вам лет? Нервничает так, переживает. Вот, э, ну, что такое наговорил, но я же не отреагировала. Он думал, он, я так поняла, он реально думал, что я на это соглашусь. Представляете? А вот. Ну, я мне сотрудница недавно, я уже сколько лет прошло, я никому не рассказывала об этом вообще. Люди, во-первых, не поверят. Во-первых, действительно, у меня возраст был на то время 45 лет. Ну, может, я хорошо сохранилась, я не знаю, седины было меньше. Вот, но это, но, э, но это не смешно. Это что везде так вокруг такое творится, да? Это женщина так э, подым, под, продвигает мужики через постель, развратники, да? И это, и не на таком уровне, как у меня тоже мастер, оказывается, тоже себе шпингера заместитель, ну, делает Таким образом, ну, как комедия. Я не хочу уже, конечно, осуждать там людей, потому что у меня ну, явное подозрение есть, что до меня это уже совершилось с кем-то, понимаете? Позор, позор такой. А вот, ну, как бы подтвердилось. Ну, он очень переживал, что я не пошла на эту сделку. Вот, потому что он потом бегал, мне, во-первых, начал убирать с линии, хотел вообще с завода убрать, под, подставляли меня. Потом, значит... Э, Перевел меня на другую линию. Начальство не согласилось меня уволить, понимаете, не было оснований. А вот перевели меня на другую линию. Он начал бегать к тем мастерам, рассказывать, что такая плохая работница, что я что-то не так делаю. Там. Вот. Я, только, я только наблюдала, как он бегал, там, кого-то подставлял. Подставляли меня, кого-то настраивал. Ну, там у меня еще одна была подружка, в кавычках, которая меня не любила. В общем, вот, вот, так, вот так сначала, понимаешь, надо, надо сначала было опозориться, предложить такое дело, на которое не искусился человек, а потом надо было его унижать. Ну, я, конечно, натерпелась. Сейчас с юмором рассказываю, но через пять лет можно с юмором рассказывать, тогда было очень сложно. Вот. Ну, так вот, что преследует женщина, да? Что преследует женщина? И женщина может быть умная, женщина может быть талантливая, Бог дал ей талант, а мужик, начальник, предлагает ей секс оральный за то, чтобы она доказала свою верность. Это у мужиков такое распространено, оказывается. Это у них, ну, это у них считается так Правила такие э, тайные, понимаете, карьеру сделать для женщин. Вот. Ну, как мы будем дальше двигаться, правда? Но этого человека уже нету. На заводе я почему так смело говорю. Он свое посел, его пришла достойная, наверное, руководитель, который увидел, какой он мастер. Вот. Или Бог его так опустил. Я просто сказала, будешь обыкновенным рабочим мастером, не будешь. Я даже ни на кому не жаловалась. Я никому не жаловалась. Я вообще никому не рассказала. Ведь это безумие. Он мне говорил, я, я переведу вас на другое место, если вы будете молчать. Я должна была еще молчать. Я говорю, нет, я буду говорить, но только по существу. Вот. Ну и, конечно, начал меня убивать, так сказать. Только не физически, а морально доставать. Вот. Вот, ну, вот что делать Богу? Что творится на этой планете? Да? Я слышала, что и, и э, артистки делают так себе карьеру. Вот. Ну, мужики наглые. Да? Ну, ну, говорит, там в этом фильме говорят, что я не феминистка. Я не феминистка. Ну, конечно, если всех мужиков под одну гребенку, безусловно, видно, и есть порядочная. Это уже какой то ну, совсем закомплексованное, потому что я, когда его уволили завод, он уволился. Ну, его не пошел на обыкновенную должность рабочего, он, конечно, уволился. Поехал куда-то за границу, но я его встретила случайно, как он шел. И как он свою подружку вел, у нас тут карьер есть, он ее вел такое впечатление, что он боится человека потерять. То есть у мужиков комплексы, они настолько все какие-то, не знаю, это... Не знаю. В первую очередь надо лечить комплексы. Может, тогда общество вылечится. Ну, 
Да. Но говорить об этом, конечно, мне не хотелось. И болезненная тема. И все-таки приходит мне мысль о том, о чем же Бог хотел сказать Адам и Ева. Адам хранил заповедь, не прикасался к дереву познания зла. Ева прикоснулась к дереву познания добра и зла. Что-то Бог показывает. То есть если бы женщины не давали повода, потому что мужики не развращались, понимаете? То есть нужно еще не давать повода. Нужно ограничивать. Нужно не пускать себе в дом, допустим. Допустим, надо что-то ограничивать. Бог что-то показывает нам. И э, когда Адам согрешил, то он увидел, что он наг. Детей не было у них. То есть э, произошло уже, видно, э, открылось желание. И у них, у них наверное, было... Была связь у Адама и Евы, когда они это, прикоснулись к этому плоду. Так получается. Вот. А до этого не было. И Бог говорит, кто тебе сказал, что ты наг? Когда он встретил его. Говорит, кто тебе сказал, что ты наг? Понимаете? То есть увидел наготу Адам. Это для нас как бы знак, что мы э, во плоти должны хранить Чистоту. Каким образом? Не соблазнить и не соблазниться. Понимаете? Потому что на земле есть духи, которые нас контролируют. И получается у нас большие испытания еще. Вот. И я размышляю, почему все-таки мусульмане относят эти закрывают лица женщины. И, кстати, и Сара, они же тоже закрывали лица, у них уже была тогда традиция. Потому что э, красивая жена, да, у Авраама, и он боялся, что его убьют. Там, она закрывала свое лицо. Это традиция уже. Мусульмане тоже наследуют своего праотца, потому что Авраам тоже их отец. У Авраама же после... Э, Измаила, Исака, еще было много детей еще от наложниц, когда Сара умерла. Это все наследники Авраама. Вот. Ну, поэтому что-то нужно на этой земле менять, чтобы мужики не позволяли себе такое творить. Ну, мне, допустим, мне терять нечего было. Ну, подумаешь там. Ну, это, это смешно. Во-первых, мне смешно, потому что я когда рассказала недавно женщине, своей сотруднице, так она говорит, я говорю, и такое ощущение, что уже это, что я смотрю на Тишпингера, он бегал, еще каких-то других мастеров учил, что так можно, понимаешь, каких-то молоденьких ставили, и не совсем грамотных, и, и он что там ей предлагал, вот, а, а они же работать не хотят. Я же говорю, она раскладывает одно место вдвоем. И ту часть места она еще не знает, она такую свою, она шпрингер, она должна знать все места. И получается, что это Ира говорит мне, ну да, она же решила, что она уже все сделала. Понимаете, вот мне, ну просто уникально. Этот вот, это анекдот, это сплошной анекдот на нашем заводе, мастер. А вот, вот, такой, вот такой позор. И это... И где конец, я не знаю. У меня нету слов. Я не хотела об этом говорить, но почему-то Бог меня наказал, и я вынуждена была выйти в эфир. До свидания.